साथियों आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है गुजरात इन द लास्ट टू डेकेड्स हैज एक्सेलरेटेड इट्स ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैज विटनेस्ड सेवरल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द कोर्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ पहली बात तो यह है कि जो 2002 में हुआ वो किसी को पसंद है ऐसी बात नहीं है साबरमती एक्सप्रेस गोधरा से चलकर के लगभग एक किलोमीटर जब आगे पहुंची तब एक भयंकर घटना वहां पर हुई दिस मॉर्निंग होटल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट वर सेट ऑन फायर कर्फ्यू हैज बीन क्लैम्प इन मेनी पार्ट ऑफ अहमदाबाद एंड वडोदरा लेकिन अभी जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं दिस स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट इन द कंट्री इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इट हैज अ गवर्नमेंट दैट वर्क I believe that as India takes its place in the world Gujarat will be one of its shining lights. Hi everybody. Gujarat nam natadi mega mukhyamana progressive state galil onna irundittu varudhu. Jeppi Gujarat ki charcha hoti hai to with reference to development hoti hai. Perumalana namakku Gujarat the power house of India nu mattum theriyira indha nerathile நம்மல சில பேருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுல குஜராத்தோட ஜிடிபி ஒன்னு புள்ளி ஒண்ணு சதவீதம் தான் வளர்ந்தது விவசாயத்தோட வளர்ச்சி ஒரு சதவீதம் தான் இருந்தது குஜராத்ல மூணுல ஒரு பங்கு கிராமங்கள் தண்ணி இல்லாம அவஸ்தப்பட்டுகிட்டு இருந்தாங்க நாலாவது பெரிய மாநிலமா இருக்கு இந்தியாவோட 77 சதவீதம் பெட்ரோலியம் ஏற்றுமதி குஜராத்ல இருந்து தான் வருது இந்தியாவோட 33 சதவீதம் மருந்து உற்பத்தி குஜராத்ல தான் நடக்குது கூடவே குஜராத் தான் இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டராவும் இருக்கு இந்தியால இருந்து ஏற்றுமதி ஆகிற மத்த பொருட்கள்ல 33 சதவீதம் இங்க இருந்து தான் ஏற்றுமதி ஆகுது இது நடந்ததுக்கான காரணம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய இந்த மொத்த நாட்டையே ஆளுமையில தினற வைக்கிற மொத்த பிரச்சனையே குஜராத் மாநிலம் தீத்து வெச்சது அதனால தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ குஜராத்தோட மாடல் இந்தியால இருக்கிற எல்லா மாநிலத்திலயும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு Gujarat welcomes you with open arms to this summit An investor summit that was started in 2003 has now become an institution. The summit is known for its immense contribution to Gujarat's growth and has also set an example globally. My participation here reflects an increase involvement of the Tata group in in Gujarat. Every year the summit is getting stronger, larger and more vibrant அதனால இந்த எபிசோட்ல ஆழமா போய் புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ண போறது 2001 ஆம் ஆண்டு குஜராத்தோட பொருளாதார நிலைமை என்னவா இருந்தது குஜராத் மாநிலத்தை இப்படி செல்வாக்கான மாநிலமா மாத்த அரசாங்கம் பயன்படுத்தின யுக்திகள் என்னென்ன இந்த வண்ணமயமான குஜராத் சமிட்டோட விசேஷம் என்ன அப்புறம் குஜராத்தோட வளர்ச்சியில இருந்து மத்த மாநிலங்கள் கத்துக்க வேண்டிய பாடங்கள் என்னென்ன இந்த கதை இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆரம்பிச்சது இந்த காலத்துல தான் குஜராத் ஒரு மோசமான காலத்தை எதிர்கொண்டிருந்தது கட்சியில் இருக்கிற புஜ்ஜில ஒரு ஏழு புள்ளி ஏழு ரிக்டர் ஸ்கேல் அளவுக்கு பூகம்பம் தாக்கியிருந்தது அதுல கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் பேர் இறந்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுல கோதரா ரயில் எரிஞ்சதுல குஜராத்ல பெரிய கலவரமே நடந்துச்சு இது ஒரு பெரிய பேரழிவாவே மாறி ஒரு ஆயிரம் பேர் கிட்ட இறந்து போயிருந்தாங்க அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேல காயம் அடைஞ்சிருந்தாங்க இந்த சம்பவத்துல அரசு பொருட்கள் இருந்து தொழிற்சாலை வரைக்கும் எல்லா விதமான விஷயங்களும் உடச்சு சின்ன பின்னமாக்கி அழிக்கப்பட்டிருந்தது உண்மையை சொல்ல போனா இந்த மொத்த பொருளாதாரத்தோட இழப்பு நாலு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் டாலர்ஸ் வரைக்கும் இருந்துச்சு मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो एटलीस्ट थर्टी थाउजेंड पीपल हैव डाइड इन दी अर्थ क्वेक मोर देन लैक ऑफ पीपल आर होमलेस इट वॉज टू थाउजेंड एंड टू अ ट्रेन वॉज सेट ऑन फायर इन दिटी ऑफ गोद्रा एंड इंडिया सो इट्स वर्स सेक्टेड वायलेंस इन इयर्स लाइक इन एनी राइट एनी वे इट्स द पुअर हु हैव बिन द वर्स्ट हिट द मोस्ट विक्टिमाइज इन द कारण दाल दा इन्वेस्टर्स ने गुजरात ला मदद लेट पन्ना रुपए योजना कर ये लात को मेला इन द इमेज प्रचनीय वैल की पाता लो तोल से ஒரு கடினமான இடமா அது இருந்துச்சு 
இதுக்கு மொத்தம் மூணு காரணங்கள் இருந்துச்சு முதல் காரணம் குஜராத்ல மோசமான நிலைமையில இருந்த மின்சாரம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுல எவ்வளவு மோசமான நிலைமையில இருந்துச்சுன்னா குஜராத்தோட அரசு மின்சார துறை ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பது கோடி வருமானம் ஈட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அவங்களுக்கு உண்மையிலே ஏற்பட்ட நஷ்டம் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கோடி அதுவும் இந்த நஷ்டங்கள்ல வட்டி செலவுகள் மட்டும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு கோடியா இருந்தது எல்லாத்துக்கு மேல இந்தியாவோட பெரும்பாலான பகுதிக்கு மேல லோட் ஷெடிங்கால குஜராத்ல அடிக்கடி மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது அதனால வெறும் மின்சார துண்டிப்புகளால ஆடைகள் உற்பத்தி செய்யற தொழிற்சால ஒரு நாளைக்கு பல முறை அதோட வேலைகளை நிறுத்தி ஆகணும் இதனால உற்பத்தி குறைவு நஷ்டம் ரெண்டுமே ஏற்பட்டுச்சு ரெண்டாவது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கு கட்ச் நார்த் குஜராத் சென்ட்ரல் குஜராத் சௌராஷ்டிரா அண்ட் சவுத் குஜராத் இந்த அஞ்சு பகுதிகள்ல மூணு பகுதிகள்ல தண்ணீர் பஞ்சம் அதிகமா இருந்தது அந்த பகுதி கட்ச் சௌராஷ்டிரா அண்ட் நார்த் குஜராத் அவங்க நிலைமை எவ்வளவு மோசமா இருந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இடையிலான சுமார் இருபத்தி ஆண்டுகள் வறட்சி ஆண்டா அறிவிக்கப்பட்டுச்சு அதனால தண்ணி இல்லாம விவசாயமும் உற்பத்தி வளர்ச்சியும் சாத்தியம் இல்லாம இருந்துச்சு இதுதான் குஜராத்தோட ரெண்டாவது பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்புறம் இறுதியா இந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் மேல குஜராத்ல ஒரு நிறுவனம் தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சா அது ஒரு மிகப்பெரிய தலைவலியா இருந்தது சர்டிபிகேட் பெற்றதுக்கு அப்புறம் கூட இன்வெஸ்டர்ஸ் அதோட கிளியரிங்காக என்வைர்மெண்ட் ரோடு வாட்டர் அண்ட் பவர்ன்ற மாதிரி குறைஞ்சபட்ச ஆறு துறைகள் அணுக வேண்டியதா இருந்தது இந்த ப்ராசஸ்க்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்கும் ஆச்சு நீங்களே சொல்லுங்க குஜராத்ல நீங்க ஒரு ஐநூறு கோடி வச்சு ஒரு தொழிற்சாலையை கட்டணும்னு நினைக்கும் போது கிளியரன்ஸ்க்காக உங்களை ஒரு வருஷம் காக்க வச்சா முடியாது இல்ல நீங்க அப்படியே வேற ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவீங்க இதுதான் குஜராத்தோட மோசமான நிலைமையே இருந்துச்சு சோ லிபரலைசேஷனுக்கு அப்புறமும் அங்க பிசினஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அதுக்கப்புறம் சாலை இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் அங்க அதிகமா இருந்தது இதெல்லாம் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலயும் குஜராத் எதிர்கொண்டு இருந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஒரு பூகம்பம் ஒரு கலவரம் அந்த கலவரத்தினால உண்டான அவப்பெயர் ஒரு மோசமான மின்சார நிலைமை சரியான சாலைகள் இன்மை மோசமான கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம் இதெல்லாம் அந்த தொழில்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு தடங்களா இருந்துச்சு இப்ப கேள்வி என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி அப்புறம் அங்க என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு குஜராத் எக்கனாமிக் குரோத்துக்கான ஒரு இன்ஜினா நிக்கிற அளவுக்கு Gujarat in the last two decades has accelerated its overall economic development. It is a land whose destiny has been shaped by trade and commerce. The state has seen an average growth rate of 11% over the past two decades. Gujarat clearly knows how to do business. Gujarat has been a pioneer state. Gujarat stands out different and perhaps better than anywhere else in the country. ஒருத்தீட்டுகள்ந்தாயிரம் <laughs> அதுக்கப்புறம் நாலு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரம் கோடியா வளர்ந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட மூணு மடங்கு அதிகரிச்சு பன்னெண்டு லட்சம் கோடி முதலீடு வந்துச்சு இந்த முதலீடுகள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு நிறுவனங்கள் ரெண்டுத்துல இருந்து வந்தது உதாரணத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ரிலையன்ஸ் அசிரால பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட உற்பத்தி செய்ய பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி ஆறு கோடியே இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டுல ஆதித்ய பிர்லா அவங்களோட பினான்சியல் சர்வீசஸ் ப்ராஜெக்டுக்காக மூவாயிரம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல ஐகானிக் நானோ பேக்டரிய செட் அப் பண்ண டாடா மோட்டர்ஸ் ஐயாயிரத்தி ஐம்பது கோடிய அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க இப்போ கேள்வி என்னன்னா வெறும் நிறுவனம் உறுதியான அஸ்திவாரத்தை குஜராத்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல இடமா உருவாக்குச்சு இந்த வளர்ச்சிய ஒரு நாலு வகையான வளர்ச்சியை பிரிச்சு சொல்ல முடியும் அவங்க பண்ண முதல் விஷயம் சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம் விஷயத்த அமலுக்கு கொண்டு வந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா என்னதான்ந்து அதனால ஒவ்வொரு துறையும் தனித்தனியா அணுக வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்புறம் சீன்ஸ்க்கு பின்னாடி இந்த சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம் உறுதிப்படுத்தினது ஒரு அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த விண்ணப்பம் சரியான துறையோட அப்ரூவலுக்காக அனுப்பப்பட்டுச்சு இதுல சிறந்த விஷயம் என்னன்னா இந்த துறை குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள இந்த அப்ளிகேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணி ஆகணும் இதன் காரணமா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ரொம்ப வேகமா போச்சு இது எல்லாத்துக்கும் மேல 
இந்த அப்ளிகேஷன் process ஐ அசெஸ் பண்றதுக்காக மட்டுமே மாநில அரசாங்கம் businesses காக ஒரு தனி support team ஐ உருவாக்கி இருந்தாங்க சோ இந்த டீம் அவங்களுக்கு வழி காட்டி அவங்க கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குறதை உறுதிப்படுத்திட்டாங்க இந்த அளவுக்கு தான் குஜராத்துக்கு வர விரும்பின businesses குஜராத் அரசாங்கம் அவங்களோட மாநிலத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ண வெச்சாங்க ரெண்டாவது அவங்க land banking system ஐ ஒண்ணு உருவாக்குனாங்க சோ சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரிய செட் அப் பண்ண நினைக்கும் போது லேண்ட் ஓனர் கிட்ட இருந்து ஒரு பெரிய லேண்ட வாங்க வேண்டியதா இருக்கும் இந்த லேண்ட் எல்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுனால அதுக்கான ஓனர்ஸும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதனால எல்லாரையும் சமதிக்க வச்சு ஆகணும் விலையும் பேரம் பேசி ஆகணும் கூடவே இந்த இண்டஸ்ட்ரி அமைக்க இன்னும் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸையும் பண்ணி ஆகணும் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு கூடுதல ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் ஆயிட்டு இருந்தது ஆனா லேண்ட் பேங்கிங் சிஸ்டம்ல குஜராத் அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது கொஞ்சம் சிம்பிளா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் கவர்மெண்ட் இதை ஃபுல்லா ஆப்போசிட்டா பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க செட் அப் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபேக்டரி இல்லனா கூட ஒரு லேண்ட் பேங்கிங் என்டிடி லேண்ட் ஓனர் கிட்ட இருந்து லேண்ட வாங்கி தயாரா வச்சுப்பாங்க அது மூலமா ஒரு பெரிய ஃபேக்டரியை கட்டணும்னு நினைக்கும் போது அந்த கம்பெனிக்கு உடனடியா அந்த லேண்ட் வழங்கப்படும் அதன் மூலமா வெயிட் டைம் ரொம்ப அதிகமா குறைஞ்சது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் லேண்ட் ப்ராசசிங் சிஸ்டம் ரொம்ப வேகமாச்சு அதனால ரத்தன் டாட்டா வெஸ்ட் பெங்கால இருந்து அவரோட ஃபேக்டரியை வேற ஸ்டேட்டுக்கு மாத்தணும்னு நினைக்கும் போது நிறைய ஸ்டேட் அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணாங்க ஆனா அவர் குறிப்பா குஜராத் சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் குஜராத் மத்த எல்லா ஸ்டேட்ட விட வேகமா லேண்ட் ஆஃபர் பண்ண முடிஞ்சது சோ உங்களுக்கு தெரியுமா டாடா நானோ டீல் வெறும் பதினஞ்சு நாள்ல முடிக்கப்பட்டது அப்புறம் குஜராத்ல ஃபேக்டரியும் தொடங்கினாங்க அதனால குஜராத்ல ஆறாயிரத்தி அறுநூறு பேருக்கு வேலையும் கிடைச்சது அதனால பல வாகன உற்பத்தியாளர்களும் குஜராத்தை தேடி வர ஆரம்பிச்சாங்க சொல்ல போனா சமீபத்திய ப்ராஜெக்டான இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி டாடா ஏர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் கூட மகாராஷ்டிராவுக்கு பதிலா குஜராத்துக்கு தான் வரப்போகுது Ratan Tata was forced to look elsewhere lest his dream of developing a people's car was derailed. First it was Singur and now it looks like is a small place in Gujarat where the nano factory decided to relocate. What made us decide to come to Gujarat was his promise that he would confirm the allotment of land and other facilities in a few days. Now a few days is a difficult thing to swallow in India because it often doesn't happen. In this case a few days became 3 days. Gujarat has landed a huge new deal that's worth 22000 crore rupees. Tata and Airbus will manufacture transport planes for the military in Prime Minister Modi's home state. இப்டிதா இன்வெஸ்டர்ஸ்ோட ரெண்டு பெயின் பாயிண்ட்ஸ் குஜராத் அரசாங்கம் நிறைவேத்தி வச்சாங்க. Land acquisition and clearing deals. அப்புறம் அந்த அரசாங்கம் சரி செஞ்ச இரண்டாவது விஷயம் குஜராத்தோட தண்ணீர் பிரச்சனையே. நம்ம ஏற்கனவே 2000ல பார்த்த மாதிரி குஜராத்ல மிகப்பெரிய தண்ணீர் பஞ்சம் நிலவுச்சு. இப்போ கேள்வி என்னன்னா இவ்வளவு பெரிய மாநிலத்தோட தண்ணீர் பிரச்சனையை குஜராத் அரசாங்கம் எப்படி சரி செஞ்சாங்க இதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல நர்மதான்ற ஒரு நதி மட்டும் தான் இருந்தது அதுவும் குஜராத்ல தென்பகுதியில தான் அது ஓடிக்கிட்டு இருந்தது சௌராஷ்டிரா அண்ட் கட்ச் மற்றும் வட குஜராத் பகுதிகள்ல இவ்வளவு பெரிய நீர்நிலை இல்லாததால தண்ணீர் பஞ்சத்தை எதிர்கொண்டுகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா இந்த தண்ணீர் பஞ்சமான இடங்களுக்கு இந்த தண்ணீரை கொண்டு போக குஜராத் அரசாங்கம் பெரிய கால்வாய் கட்டுமானங்களை கட்டினாங்க இதுல உட்பட்டது மூணு விதமான ப்ராஜெக்ட் முதல் ப்ராஜெக்ட் நர்மதா மெயின் கெனால் அந்த காலத்துல அதுதான் நானூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நீளம் இருந்த உலகத்தோட மிகப்பெரிய எரிகேஷன் கெனாலா இருந்தது இந்த கால்வாயால தான் இன்னைக்கு கட்சியில இருக்கிற தொலைதூர பகுதிகள்லயும் நர்மதா ஆத்து தண்ணி வருது ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட் சுஜனா சுஃபலம் யோஜனா அது நார்த் குஜராத்துக்கு தண்ணீர் வழங்கறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட முன்னூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு கால் கிலோமீட்டர் இந்த கால்வாயால தான் இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் ஹெக்டர் உள்ள நிலங்கள்ல இன்னைக்கு விவசாயம் பண்ண முடியுது அதனாலதான் ஒரு வறண்டு போன பூமி ஒரு விவசாய நிலமா உயர்ந்து நிக்குது இறுதியா சௌராஷ்டிராவுக்காக சவுனி யோஜனான்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அது மூலியமா சர்தார் சரோவர் டேம்ல இருந்து வெளிவந்த உபரி நீரை சௌராஷ்டிரா பகுதியில இருந்த நூத்தி பதினஞ்சு டேம்ல நிரப்பினாங்க இப்படிதான் குஜராத்ல இருந்த மூணு வறட்சியான பகுதிகளுக்கு குடிக்கிறதுக்கான தண்ணி மட்டும் வரல விவசாயத்துக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் தேவையான தண்ணீர் அங்க கிடைச்சது இது மூலியமா விவசாயமும் எவ்வளவு வளர்ந்து இருந்ததுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஆண்டுல பைவ் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் டன்ல இருந்த உணவு தானிய உற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுல நைன் பாயிண்ட் செவன் பைவ் பில்லியன் டன்னா உயர்ந்தது இப்படிதான் அற்புதமான கெனால் ப்ராஜெக்ட் மூலியமா குஜராத்தோட விவசாய முகம் மாற்றப்பட்டது இது நல்ல விதமான ப்ராஜெக்ட் தானே மூணாவதா குஜராத்தோட மின்சார பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டது சொர்க்கமா சொல்லணும்னா வங்கிகளோட வட்டி சதவீதம் மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டது மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க அது மூலியமா டிரான்ஸ்மிஷன் லாசஸ் தேர
இப்படிதான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேட்டா இருக்கிற குஜராத் பலமான அஸ்திவாரங்களை நிறுவனாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் வந்தது அதாவது இன்வெஸ்டரை இன்வைட் பண்றது எல்லாத்தவிட முக்கியமா வரி சலுகைகள் சிக்கல்கள் இல்லாத ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் செட் பண்ணாங்க அதனால ஜூன் டூ தௌசண்ட் டென்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இது நாட்லயே காம்பினன் ஸ்டேட்டா ஆனதுக்கு அப்புறம் குஜராத்தோட அரசாங்கம் அவங்க வெறும் அடிப்படையான விஷயத்தை தான் சரி செஞ்சதா நினைச்சாங்க அது தண்ணீர் பிரச்சனை மின்சார பிரச்சனை இந்த இடத்துல தான் அவங்க யோசிச்சாங்க ஒருவேளை குஜராத் அவங்க குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெஸ்டினேஷனா மாத்த விரும்புறாங்கன்னா அவங்க ஒரு அசாத்தியமான விஷயத்த பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க அதனால அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு வரப்போற வாய்ப்புகளை அரவணைக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆப் இந்தியா கட்ட நினைச்ச ஒரு விஷயம் தான் மெகா ப்ராஜெக்ட் இந்த இடத்துல தான் நம்ம கிப்ட் சிட்டி மற்றும் டோலராஸ் ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரீஜனோட தூண்டுதல பார்த்தோம் भवन अपने आर्किटेक्चर में जितना भव्य होगा उतना ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के असीमित अवसर भी खड़े करेगा तेरी आदमी लोग गिफ्ट सिटी के मुन्ना डी और इंडियन निर्वनों फॉरेन करेंसी ला कैपिटल राइज पर नुना डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड आ इश्यू पर ना सिंगापुर लंडन पोंडर फिनैंशियल सेंटर का उनका पोगा वेदना इगरन्दे दे इधे कष्टम आना वेले वो इरन्दे ओर प्रोसेस आ इगरन्दे दे आदि ये ना आवंग मधुला लंडन आड़ वेदी के ला पिन पटर वेंडी दे रन्दे अंगे लिस्टेड आगे ओर प्रीमियम कट्टे वेंडी रन्दे कोड वे लंडन मटु न्यूयॉर्क माद्रियाना � இதனால நிறுவனங்கள் இப்போ பைனான்சியல் சென்டர்ஸ் ஆன நியூயார்க் சிங்கப்பூர் மற்றும் லண்டனை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இத கேட்டிங்கன்னா நீங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க ஜூலை 2023 வரை கிஃப்ட் இன்டர்நேஷனல் பைனான்சியல் சென்டர்ஸ்ல நடந்த மொத்த பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷனை பாத்தீங்கன்னா அது 508 பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் வரைக்கும் இருந்திருக்கு அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸும் பைனான்சியல் இயர் 16ல 1 மில்லியன் டாலர்ஸ் ஆகும் பைனான்சியல் இயர் 20ல 614.3 மில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு உயர்ந்திருக்கு அப்புறம் இரண்டாவது ப்ராஜெக்ட் டோலேரா அது அடுத்த சில ஆண்டுகல்ல அது ஒரு குளோபல் manufacturing and business hub ஆ உருவாக இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட பத்தி நம்ம அடுத்த வீடியோல கவர் பண்ணலாம் ஏனா இது இந்தியா பண்ற இன்னொரு கிரேசி ப்ராஜெக்ட் ஆனா சுருக்கமா சொல்லணும்னா இது ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டி இதுல ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்கு ரயில்வேக்கும் துறைமுகத்துக்கும் நல்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இதுல சிங்கிள் விண்டோ கிளியரிங் சிஸ்டம் இருக்கும் அதுலயே முக்கியமா இதுல ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கும் அது இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் இப்படிதான் அடிப்படையான விஷயங்கள் இருந்து ஆரம்பிச்சு அதாவது தண்ணி மற்றும் மின்சாரத்தில இருந்து ஆரம்பிச்சு கவர்மெண்டோட கிளியரிங் சிஸ்டத்தை சரி செஞ்சு பெரிய பிசினஸ் பெரிய லேண்ட் வாங்குற தலைவலியில இருந்து காப்பாத்தி மெகா ப்ராஜெக்ட்ஸ் கட்டி எல்லாத்த விட முக்கியமா பிசினஸ் மேனையும் இன்வெஸ்டர்ஸையும் குஜராத்தோட வைப்ரன் சமீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணி குஜராத் இன்னைக்கு ஒரு அழகான செழிப்பான ஸ்டேட்டா உருவாயிருக்கு அப்புறம் இந்த அற்புதமான வளர்ச்சி கதை அது மூணு முக்கியமான பாடத்தை கத்துக் கொடுக்குது லெசன் நம்பர் ஒன் வானத்தை குறி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பேசிக் விஷயத்தை சரி செய்யணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா குஜராத் அரசாங்கம் ஒரு பேஸ்மெண்ட் நல்லாவே போட்டாங்க அது மின்சார பிரச்சனை தண்ணி பிரச்சனை அதோட நில வாங்குற பிரச்சனையும் தீத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இந்த சமயத்துக்கு இன்வெஸ்டரை இன்வைட் பண்ணாங்க செகண்ட் லெசன் என்னன்னா ஒரு தொழில் வாடிக்கையாளர் மேல அக்கறை காட்டும் போது அந்த வாடிக்கையாளரால அந்த தொழில் மேம்படும் ஒரு அரசாங்கம் வாடிக்கையாளர் மேல அக்கறை காட்டும் போது அது மொத்த தலைமுறையோட தலையெழுத்தியே மாத்தலாம் இந்த விஷயத்துல குஜராத் அரசாங்கம் பெரிய கம்பெனியோட பிரச்சனையை தீக்க வெறி கொண்டு இருந்ததால அவங்களால விஷ்னரி சொல்யூஷனை கொண்டு வர முடிஞ்சது அதாவது லேண்ட் பேங்கிங் சிஸ்டம் அப்புறம் சிங்கிள் விண்டோ கிளியரிங் சிஸ்டம் அதோட இந்த சிஸ்டமால தான் பல லட்சம் கோடி முதலீடுகள் குஜராத்துக்குள்ள நேரடியா வந்தது அது குஜராத்ல இருக்கிற மொத்த தலைமுறையோட வாழ்க்கையே மாத்துச்சு அப்புறம் நான் கடைசியா சொல்றது ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுல ஒரு சிறந்த அரசாங்கத்தோட அளவுகோல் ஒரு மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் மட்டும் கிடையாது இதுல வருங்காலத்துக்காக அந்த நாட்டை உறுதியாவும் வளமாவும் செழிப்பாவும் வச்சுக்கிறது தான் அந்த நாட்டோட கடமை இந்த விஷயத்துல குஜராத் அரசாங்கம் அவங்களோட அடிப்படை வளர்ச்சியை தாண்டி மேல போயிட்டாங்க இது எல்லாமே அடுத்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு வரப்போற ஒரு கேப்சரா இருக்கு இதுதான் குஜராத்தோட வளர்ச்சியின் கதை இந்த கேஸ் ஸ்டடி மூலியமா நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா பிளீஸ் இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னைக்கு என்னோட தரப்புல இருந்து இதுதான் காய்ஸ் இதுல இருந்து ஏதாவது கத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா பிளீஸ் மறக்காம அந்த லைக் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அது யூடியூபர் சந்தோஷப்படுத்தும் இன்னும் இதே மாதிரியான பிசினஸ் அண்ட் பொலிட்டிகல் கேஸ் ஸ்டடிஸ்க்கு எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி அடுத்த வீடியோல நம்ம சந